আত্মীয়বৃন্দ আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিশ্বাস করি যে বসুন্দ এবং আমার এই ধারণাটি আমি ছড়িয়ে দিতে চাই আমার অনুরোধ আপনারা সবাই এই ভাবনাটি ভাববেন ধারণ করবেন ভিতরে যে জীবন সুন্দর লাইফ ইজ বিউটিফুল আপনার যদি মনে হয় যে না জীবনটা সুন্দর না অনেক অপ্রাপ্তি আপনার তাহলে কিছুই ভালো লাগবে না পূর্ণিমার গোল চাঁদ আপনার কাছে খুব ফালতু মনে হবে আপনার মনে হবে যে অনেক পুরনো চাঁদ এটা আমি দেখেছি আমার বাবা দেখেছে আমার দাদা দেখেছে নতুন কিছু চেয়ে এটা দেখার দরকার নাই বসন্তের বাতাস আপনার ভাল লাগবে না ফুল ভাল লাগবে না সো আমাদেরকে কিন্তু মূলত ভাবতে হবে যে লাইফ ইজ বিউটিফুল জীবন সুন্দর তাই না ও হ্যাঁ সরি হ্যাঁ জানাতে মনে করে মনে রেখে কখনো ফুরাবে না সে গতিহীন পথে হে টুকে দে শুধু পিছু ফিরে হায় ভালো বেশে রেখে যা হে মনের গহীন বাসনা যাছে তোর দেয়া জোনাকির প্রদীপ থাকবে না সেখানে তোর মন বসবে না হারিয়ে শেষে হায় সব কিছু ফেরাবার কিছু আর থাকবে না হায় ভালো দেশে রেখে যা মনের গহি বাসনা অসাধারণ চমৎকার আমার ধারণা আপনি বোধ হয় ছোটবেলা থেকেই সঙ্গীত শিল্পী হতে চেয়েছিলেন তাই তো আসলে ছোটবেলা থেকে আমার ইচ্ছা ছিল আমি সবসময় বলি না যে ভেতরের আমার স্পেশাল গিফট
আমি এখানেই বসছি তোমরা চলে এসো হ্যাঁ বিপাকে বলো না ওকে আন্টি ঠিক আছে রাখছি তাহলে আমাদের তো দেরি হচ্ছে তাই না বল দীপা আমাদের তো দেরি তো হচ্ছে তার জন্য তো সে এসে বসে না তুই এত এক্সাইটেড হোস না তুই কোন সিংক্রেট করিস না বুঝছিস তুই চুপ থাক সিংক্রেট আমি করতেছি না সে করতে আর আমি মা হয়ে শান্তিতে বসে থাকবো বাসায় সেটা কি সম্ভব আপা আমি <laughs> বুঝতে পারলে কি এখনো একা থাকি তবে এই মুহূর্তে তোমাকে কিছুটা বুঝতে পারছি কেন আমার মধ্যে কি আছে যে আপনি আমাকে বুঝতে পারছেন তোমাকে রিড করা সহজ তোমার মনের ছায়া মুখের উপর পড়ে ট্রান্সপারেন্ট মানে তোমার মনের ভালো মন্দ তোমার লাবণ্যে ধরা পড়ে লাবণ্যে কাপড় একটা ছুঁয়ে দাও তো কেন দাও না আচ্ছা দিলাম তুমি একটা মিষ্টি মেয়ে আর আমার চায়ের চিনি কম ছিল আপনি অনেক সুন্দর করে কথা বলতে পারেন হ্যাঁ পারি কিন্তু এই মুহূর্তে যে কথাগুলো বললাম সেগুলো সুন্দর লাগার জন্য আমি বলিনি মনে রাখবে জীবনটা সুন্দর চলো তোমার মা আমি চেয়ে ওয়েট করছেন আপনি কি করে জানলেন জানলাম না আপনি নিচে কেন আপনি উপরে যেতে পারতেন
কি হয়েছে তোর মজার কি হলো বুঝতেছিস না তুই ও আচ্ছা এমি চলো তোমাকে বুঝিয়ে দিয়ে আসি বাসা মামা একটু থাকি না তো থাকি না বললে তো হবে না কয়টা বাজে হিসাব আছে মা তো টেনশন হবে গো তোমার মামা ও কিন্তু অনেক পাগল টাইপের মামা আমাকে কি দেখি তোমার পাগল মনে হয় বলো তো তুই পাগল না হইলে কেমিস্ট্রির দিন বায়োলজি পড়ে গেছিলি কেন আমার দোষ কি एग्जामের টেনশনে আমার মাথাটা একদম খারাপ হয়ে গেছে হ্যাঁ সেটাই আসলে দোষ তো তোমার না দোষ আসলে পুরো সিস্টেমটারই এখানে পড়াশোনার চেয়ে পরীক্ষা দিয়ে পাস করাটা জরুরি হয়ে পড়েছে আসলে গোটা ব্যাপারটাই একটা চেঞ্জ আসা দরকার হ্যাঁ এই দেখো না রেজাল্টের জন্য সবার কত টেনশন আর কোনো টেনশন নেই কারণ আমি তো জানি প্রাইভেট ইউনিভার্সিটিতে স্কোর দেখে না অ্যাটলিস্ট ভর্তি হতে তাই হুম ওরা তো তোমার চেহারা দেখে ভর্তি করতে চেহারা দেখে নিলে তো আরো অনেক ভালো হতো আমি এক চান্সে ঢুকে যেতাম কিন্তু আসলে মামা জানো আমার স্বপ্নটা কি উনি ফিল্মের নায়িকা হবে নায়িকা মামা আমি না সেলিব্রিটি হতে চাই জানো মানে ফেমাস জিনিসটা আমার এত ভালো লাগে হ্যাঁ ভালো হও অসুবিধা কি কিন্তু তার জন্য তো বেসিকটা লাগবে মানে পড়াশোনাটা তো লাগবে আমার যতটুকু আছে ততটুকু হবে না হুম এরা হবে না শোনো একটা সমস্যা কি জানো বাংলাদেশটা চতুর্দিকে গোল পোস্ট যেদিকে সর্দ গোল হবে কিন্তু বেসিকটা ঠিক রাখতে হবে আর সেই বেসিকটা হচ্ছে এডুকেশন সেটা তোমার না থাকলে তো হবে না শোনো বিদেশে অধিকাংশ অধিকাংশ কি সব সেলিব্রিটি কিন্তু হায়ার এডুকেটেড আমি যদি পাশের দেশের উদাহরণ দেই ইন্ডিয়া যে নায়িকা তোমরা বলো ঐশ্বরিয়া রায় বাংলায় বলো ঐশ্বর্য রায় সেও কিন্তু কি জানো সে একজন আর্কিটেক্ট আচ্ছা এই বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাবে তুমি চলো তোমার মা হয়তো টেনশন করছে আমিও টেনশন করব না আর এমনি তো মামা আমার যেতে ইচ্ছা করছে না আর মামা আমি আমার একটা ফ্রেন্ডকে ফোন দিয়েছি ওর সাথে গাড়িতে কিছুক্ষণ ঘুরে তারপরে না হয়ে যায় ফ্রেন্ড আচ্ছা ইটস ওকে আই তাই বল আরে আমি তো কি বলবো আমি আমি না ইয়ে হয়ে গেছে गरम गरम दूध खे घुम फ्रेश एक घुम हम एक माथा तेल दिए दीब हम्म टायर्ड हो गए तुना তোমাকে এরপর আবার তুমি আসলে 